Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar Tentang hukum tajwid pada Al-Quran Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Hukum tajwid pada surat Al-Kafirun Kita akan membahas Maaf, kita akan membaca terlebih dahulu surat Al-Kafirun ayat 1 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya Kita akan merinci satu persatu ya cara baca sama tajwidnya. Di sini ada kul lam sukun atau lam mutlak ya biasa disebut lam mutlak. Ini bacanya jangan mantul. Kul, kul nggak boleh mantul ya. Jangan kul, jangan juga ditahan kul, jangan ya. Kemudian di sini kita ketemu sama majaiz mufasil. Sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Nah, madnya mana? Madnya itu yang dimaksud adalah matbi'i. Matbi'inya diwakili oleh fathah berdiri di sini ya. Fathah berdiri itu uh, itu pengganti fathah sama alif. Ya, itu madnya. Bertemu hamzah, hamzahnya mana? Hamzahnya itu ya ini alif yang ada baris fathahnya itu hamzahnya ya. dalam beda kalimat lah kenapa beda kalimat padahal nulisnya ini ya sama a nya gabung ya ya sama hamzahnya karena beda kalimat di sini adalah beda kalimat dalam pengertian dalam bahasa Arabnya ya jadi ini ya itu udah satu kata atau satu kalimat artinya hai ayuha itu udah beda lagi artinya jadi a nya masuk ke ayuha itu artinya beda kalimat tuh Nah, gimana cara bacanya Majaiz Mufasil ini? Cara bacanya dipanjangkan boleh 4, boleh 5. Ya, 4. Ya, ayu gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian lanjut ayu ya-nya agak ditekan karena ada tasdidnya ya. Ayu hal hal ka. Di sini kita bertemu sama hukum Alif lam komariah sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu kaf ya cara bacanya alif lamnya dibaca jelas nggak boleh mantul nggak boleh ditahan jadi salah satu ciri dari alif lam komariah itu lamnya berharokat sukun jadi ini kita baca gimana ya ayuhal halka gitu ya Selanjutnya di ka juga ini ada mad asli atau mad tobi'i. Sebabnya karena ada fathah berdiri di atas huruf kaf. Ya, fathah berdiri itu pengganti dari fathah dan alif. Ya, jadi ini dibaca dua ketukan ka ka firun. Di akhir uh, ayat ini kita bertemu sama mad arid li sukun. Sebabnya karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Matobi'inya mana? Matobi'inya itu waw sukun yang sebelumnya ada domah di huruf ro. Bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkannya itu apa? Nun. Jadi nun asalnya fathah karena berhenti jadi sukun. Maka jadilah dia madarili sukun. Cara bacanya. dipanjangkan boleh paling sedikit 2 paling banyak 6 jadi boleh 2 boleh 4 boleh 6 al kafirun kalau 2 kalau 4 al kafirun kalau 6 al kafirun gitu kita coba ulang dari awal qul ya ayyuhal kafirun lanjut ke ayat 2 la a'budu ma ta'budun la a 
ketemu lagi kita sama mad jaiz mungfasil sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat ya mana madnya madnya itu ini nih alif ya yang sebelumnya ada baris fathah di huruf lamnya itu madnya atau madobiinya bertemu sama hamzah hamzahnya itu yang a ini nih yang alif barisnya fathah itu hamzahnya a ambud a dalam beda kalimat la itu satu kalimat a budu itu udah misah kalimatnya ya jadi la sama a misah kalimatnya makanya ini cara bacanya uh, dipanjangkan boleh empat boleh lima la la a budu gitu ya boleh empat boleh lima harokat Abudu ma ketemu sama matobi i sebabnya karena ada alif yang didahului oleh baris fathah di huruf mim cara bacanya panjang dua harokat ma ma diayun biar konsisten boleh ma ma kalau misalkan masih belum uh, ini bisa bisa pak masih pakai jari hitung sendiri ya boleh juga ma Ta'budun Dun Di sini ketemu lagi sama Mada'aridli sukun Sebabnya karena ada Matobi'i yang bertemu dengan huruf Yang disukunkan karena wakof ya. Matobi'inya mana? Ini nih ada waw sukun Didahului oleh domah pada huruf dal ya. Jadi ingat-ingat Waw sukun pasangannya domah Atau domah pasangannya waw sukun untuk matobi'i Bertemu sama huruf Nun Ya, nunnya disukunkan, disukunkan tuh sukunnya bukan asli tapi sukunnya karena berhenti. Jadi nunnya itu kan awalnya fathah, karena berhenti jadi sukun, jadi mati. Maka cara bacanya dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Mata budun. Gitu. Coba ulang ya. La Ayat ketiga, wala ampum abidu nama abud, wala ketemu lagi kita sama majaiz mung fasil, sebabnya karena ada mad, mad bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat. Jadi madnya tadi ini udah pernah dibahas, madnya itu adalah alif yang didahului oleh fathah di huruf lam ya ini nih. Bertemu sama hamzah, hamzahnya itu nah ini alif yang ada harokat fathahnya ya, a ya. Antum gitu ya. Dalam beda kalimat kenapa? Karena la itu udah satu kalimat, a a-nya masuk ke kalimat berikutnya antum gitu. Jadi udah misah maka cara bacanya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 ya. Salah satu cirinya nih ada tanda alis atau bendera di atasnya. Wala wala antum. Di sini kita ketemu sama hukum tajwid berikutnya yaitu ikhfa aqrab ya. Ikhfa aqrab sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta ya itu salah satu huruf ihfa yaitu ihfa akrob kenapa akrob akrob itu artinya dekat dekat sama apa dekat sama huruf nun karena ta makroz hurufnya atau tempat keluar hurufnya dekat sama nun sehingga bacanya juga nggak jauh-jauh dari huruf nun nggak terlalu eng gitu jadi nun sukunnya memang dibaca samar tapi nggak terlalu eng juga nggak terlalu ke belakang jadi masih eng masih mirip-mirip huruf n tapi nggak terlalu juga samar-samar ang tapi sambil berdengung ya nahannya tuh jadi dia dibacanya samar sambil berdengung nun sukunnya dibaca samar sambil ada dengungan dan dengungannya dibaca dua tiga atau empat ketukan ditahan ya wala antum antum jangan begini wala antum Gak ditahan dulu, gak didengungkan dulu ya. Dengungkan dulu harusnya. Berikutnya, wala tum'a. Tum'a ketemu sama hukum izhar syafawi. Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ain. 
artinya dibacanya gimana? dibacanya diilharkan ilhar itu artinya jelas jadi dibacanya jelas apanya yang dibaca jelas? mimnya jadi mimnya dibaca jelas jangan ditahan, jangan berdengung jadi yang betul bacanya antum abiduna antum a gitu jangan antum jangan atau antum mimnya mantul juga jangan ya jadi harus jelas a bertemu sama maltobi sebabnya karena ada fathah berdiri di atas ain ya cara bacanya dipanjangkan dua harokat a a bidu du ketemu sama maltobi lagi sebabnya karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf berbaris domah yaitu di huruf dal cara bacanya panjang dua ketukan atau dua harokat abidu du gitu ya abidu nama a'bud ma a ini ketemu sama majaizmu fasil sebabnya karena ada matobi bertemu hamzah dalam beda kalimat matnya mana? matnya itu yang alif didahului oleh fathah di huruf mim itu matnya bertemu sama hamzah nah hamzahnya itu yang a ya dalam beda kalimat kenapa? karena ma satu kalimat a'bud itu udah beda kalimat jadi mad sama hamzahnya beda kalimat cara bacanya dipanjangkan boleh 4, boleh 5 ma ma a'bud di sini kita ketemu sama kolkolah kubro kolkolah kubro itu sebabnya karena ada huruf kolkolah yang sukunnya karena berhenti membaca jadi dal itu awalnya domah karena berhenti karena wakof maka dia harokatnya jadi sukun cara bacanya mantul dan pantulannya besar ma a'bud gitu ya kita ulang wala antum abidu nama a'bud lanjut ke ayat keempat wala ana abidu ma ambatum wala ketemu lagi sama hukum tajwid yaitu mad jaiz mungfasil sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat madnya ini sama kayak sebelumnya yaitu alif yang sebelumnya ada fathah di huruf lamnya ini madnya bertemu hamzah ini hamzahnya a ya dalam beda kalimat karena la itu satu kalimat a nya udah masuk ke anak jadi udah beda kalimat cara bacanya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 wala itu kalau 4 sekarang coba 5 wala ana ana nah di sini walaupun ada alif ada pemanjang karena di atas alifnya ada tanda bulatan lonjong seperti ini ini namanya sifir mustatil sifir mustatil artinya walaupun ada alifnya karena di atas alifnya ada bulatan ini dibacanya jadi pendek aja jadi wala ana gitu wala ana a gitu jadi ini kalau di wasal atau disambung dibacanya pendek ya kalau ada tanda bulatan lonjong begini tapi kalau berhenti boleh dipanjangkan gitu ini pendek ya jadi satu ketukan ya jadi tidak dianggap gitu kalau ada si firmus totil ini si alifnya jadi tidak dianggap ana ana gitu ya bukan ana bukan ana gitu jadi pendek wala ana a, a ketemu sama maltobi i sebabnya karena ada alif sebelumnya ada fathah di huruf ain dibacanya panjang dua ketukan a a bidumma bidumma di sini ada idgom bi gunah sebabnya karena ada tanwin domah menghadapi huruf idgom bi gunah yaitu mim Ya, ini mimnya maka cara bacanya adalah idgom itu dimasukkan jadi apanya yang dimasukkan tanwinnya jadi nggak dibaca bidun lagi melainkan langsung masuk ke mim ya sambil berdengung ya 
bidum mm. nah yang kayak gitunya ditahan dengungannya ya itu tuh boleh dua boleh tiga boleh empat abidum ma ketemu lagi sama mapobi sebabnya karena ada alif sebelumnya didahului oleh huruf berbaris fathah di huruf mim jadi ini panjang dua ketukan ma ma abatum nah, ini ketemu sama hukum idgom mutajanisen sebabnya karena ada dal sukun bertemu dengan huruf ta ya cara bacanya adalah kol kolah di huruf dal sudah tidak dibaca lagi, lagi ya jadi nggak baca lagi abadetum salah melainkan kita sudah memasukkan uh, dal ini ke huruf selanjutnya yaitu ke huruf ta jadi kita baca taknya ditekan ma'abatum langsung ke ta ya kita ulang wala ana abidum ma'abatum lanjut ke ayat 5 wala Wala ketemu lagi sama majaizmu fasil sebabnya karena ada uh, mad madnya yaitu ini alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat hamzahnya yang ini yang a ya dibacanya panjang boleh empat boleh lima wala wala gitu ya antum antum ketemu lagi sama ikhfa akrab sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa akrab yaitu ta ya akrab itu tadi apa dekat jadi dekat sama apa jadi si taknya itu dekat sama nun makhrijul hurufnya atau tempat keluar hurufnya jadi cara bacanya disamarkan sambil berdengung jadi nun sukunnya dibaca samba, samar sambil berdengung tapi eh uh, tidak terlalu jauh karena makhraj huruf tak tidak terlalu jauh dari nun jadi tidak terlalu ang jadi masih ada an annya ang gitu an tapi nggak jelas an juga nggak antum nggak gitu an jadi samar samar gitu ya di antara ilha uh, di antara ilhar dan idgom kalau ifa tuh ya tidak dimasukkan tidak juga jelas antum antum gitu antum ma ketemu sama ikhfa ah, maaf izhar syafawi sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ain cara bacanya jelas mimnya mim sukunnya dibaca jelas ya jangan ditahan jangan dipantul antum ma tum ma gitu a bertemu lagi sama mat asli atau mat tabii Sebabnya karena ada fathah berdiri di atas ain, cara bacanya dua ketukan ya, dua dipanjangkan. A a bidu du matobi lagi. Sebabnya karena ada waw sukun sebelumnya ada domah di huruf dal, ya. A bi dibacanya dua ya. A bidu nama abud ma mad jaiz mungkasi lagi sebabnya karena ada mad yaitu alif sebelumnya fathah bertemu hamzah yaitu a ya dalam beda kalimat ma satu kalimat a'bud itu udah beda kalimat cara bacanya dibaca panjang boleh empat boleh lima ma ma a'bud ketemu lagi sama kolkolah kubro sebabnya karena ada huruf kolkolah yang sukunnya karena berhenti yaitu di huruf dal dal itu awalnya domah barisnya karena berhenti karena wakop maka dia jadi sukun cara bacanya pantul dan dipantulannya besar ma'abud gitu lakum di lakum di ketemu lagi sama izhar syafawi sebabnya karena ada mim sukun ber, bertemu dengan huruf dal jadi cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas lakum di jangan mantul jangan lakum di jangan jangan juga ditahan lakum jangan jadi jelas ya lakum di gitu 
di bertemu sama matobi'i sebabnya karena ada ia sukun sebelumnya ada kasroh ya dibacanya panjang dua ketukan di di jadi ingat ya kalau ia sukun sebelumnya harus kasroh kalau di sininya wau sukun sebelumnya harus domah kalau di sininya alif sebelumnya harus fathah untuk matobi'i atau mad asli lakum di nukum wa Uh, di nukum wa ini ada izhar syafawi lagi sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu wau cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas di nukum wa kum wa waliyadin din pada aridli sukun sebabnya karena ada matobi yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof ya matobi nya apa ya sukun yang sebelumnya didahului oleh kasrah nih di huruf dal bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun ya nun tadinya kasrah karena berhenti jadi sukun dibacanya dipanjangkan boleh dua boleh empat boleh enam waliyadin 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 gitu dua empat atau enam kita baca lagi lagi Lakum dinukum waliyadin Kita ulang dari atas Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafiru La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la Wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin sadaqallahu alazim Sekian saja untuk pembahasan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh